ഹലോ എവരി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഇച്ചൂരൂട്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഡേവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഡേവിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തത ശ്രേണിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഡേവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ക്ലാസ് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫ്രീക്വൻസി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണണം സീറോ ടു ടെന്നിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ടു ട്വന്റിന്റെ നടുവിലെ പോയിന്റ് ഏതാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എട്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പതിന്റെയും നാൽപ്പതിന്റെയും ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇതിന്റെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ബാർ കാണണല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് യാം ബൈ സിഗ്മ എഫ് ആണല്ലോ നമ്മളുടെ മീഡിയൻ കാണാനുള്ള ഫോം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എഫും എമ്മും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എഫും എമ്മും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഒരഞ്ച് അഞ്ച് മുപ്പത് നെക്സ്റ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി നാപ്പത് ഇനി നമ്മൾക്ക് എക്സ് ബാർ കാണാം എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ബാർ എത്രയാണ് സിഗ്മ എഫ് എം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് സിഗ്മ എഫ് എം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാം അഞ്ച് പത്തിന് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് സിഗ്മ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റാൽ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇക്വേഷന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സ് ബാർ ഇട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മളെ മീൻ ഡേവിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് മീൻ ഡേവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് മോഡ് ഡേ ബൈ എൻ ആണല്ലോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഓരോ സംഖ്യയും ഓരോ ഈ ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മീ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറക്ക അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മീന് കുറച്ചത് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എം ആണ് എം മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോ അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് ഇനി എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മൂഡ് ഡി മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഫ് ഇൻറ്റു സി എഫ് ഇൻറ്റു മൂഡ് ഡി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ഇൻറ്റു മൂഡ് ഡി കാണാം എഫ് ഇൻറ്റു മൂഡ് ഡി വരുമ്പോൾ ഈ എഫും ഈ എഫും ഈ മൂഡ് ഡിയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ നാല് ഇൻറ്റു നാ പത്ത് നാൽപ്പത് ഇനി എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് ഡി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ കോളം നമ്മൾ കൂട്ടണം എഫ് ഡിയുടെ കോളം നമ്മൾ കൂട്ടാം അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൺപത് എൺപത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് ടെന്ന് ടെൻ വാല്യൂസ് ആണല്ലോ നമ്മളെ ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലോ നമ്മളുടെ എൻ വരിക ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ എൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ എൻ ആണ് ഇവ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് തെറ്റുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ സിഗ്മ എഫ് ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്ത എന്താ വരിക എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സിഗ്മ എഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരിക 
എട്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മീൻ ഡേവിയേഷൻ കാണണം കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മീൻ ഡേവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മീൻ ഡേവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഡേവിയേഷൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ബാർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് നമ്മൾ എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ആൻസർ വരും ഇത് ആൻസർ കിട്ടാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവിയേഷന് നമ്മൾ മെയിൻ ഡേവിയേഷന് കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ മോഡിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആവുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആവുമ്പോഴും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതേ ആ സമയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകീർണം നമുക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് അതൊക്കെ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആ ഡിവിയേഷനെല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവിയേഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവി ഇതിലും മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗുണാങ്കവും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗുണാങ്കവും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് ഗുണാങ്കവും വേരിയൻസ് ഗുണാങ്കവും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പലാണ് സിഗമ ഇതിന് നമ്മൾ സിഗമ എന്നാണ് പറയാം ഈ വേരിയൻസിനെ നമ്മൾ സിഗമ സ്ക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയ എസ് ഡിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി എസ് എസ് ഡി ഗുണാങ്കം അല്ലെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സിഗമ ബൈ എക്സ് ബാർ അതേപോലെ തന്നെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സിഗമ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗമ ബൈ എക്സ് ബാർ അതേപോലെ തന്നെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി വ്യക്തിഗത സീരീസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് സിഗമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇവിടെ മോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തിഗത ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷന് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ശ്രേണി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പൊ ഡി കാണാൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ കാണണം അപ്പൊ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആണ് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഇവിടെ സിഗ്മ കാണ സിഗ്മ എക്സ് കാണണം അതിനുശേഷം എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് കൂട്ടിയാല് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് സിഗ്മ എക്സ് ബാർ ഇസ് സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ഇനി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് 
പത്ത് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് എക്സ് ടെൻ മൈനസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് ടെൻ തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി സീറോ ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ടെൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി കോളൻ ഈ കോളൻ ആണ് ഡി അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കാണാനുള്ളത് ഇക്വേഷനിൽ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഏതൊരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോസിറ്റീവായി മാറും അപ്പം നാനൂറ് ഇരുന്നൂ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാനൂറ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് പൂജ്യത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാനൂറ് ഇനി സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരം ആയിരം കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സിഗ്മ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഓരോ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് പഠിയേ ചെയ്യുള്ളൂ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം ആയിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണാം അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ് അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം എന്താവും ഇരുന്നൂറാവും പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ അങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറാവും വേണേ കിട്ടും ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഒമ്പത് വിലകളുടെ മാധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്തരത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെ തുക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണുക അതായത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വില തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻ മാധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ നമ്മൾ വ്യക്തിഗത ശ്രേണികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡി കാണുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സംഖ്യകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മീന് കുറച്ചിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ നിന്നുള്ള അന്തരം എന്ന് പറയുമ്പം കുറക്ക വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഒമ്പത് വിലകളുടെ ഒമ്പത് വിലകളുടെ മാധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്തരത്തിൻ്റെ അന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അന്തരത്തിൻ്റെ വർഗങ്ങളുടെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്തത് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ വർഗങ്ങളുടെ തുക തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോളം കംപ്ലീറ്റ് കൂട്ടാം അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് ണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കടുക നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്നാണ് ഡി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴല്ലേ എത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഡി അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് വ്യക്തിഗത ശ്രേണിയിൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ് ആ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡി സ്ക്വയർ ആണെന്ത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ നയൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടിയാലും പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ
ഇനി ആ സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ എഫ് സ്ക്വയർ എക്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ എൻ പിന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇത് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ എഴുതി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കും ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മാത്രം അവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടെടുത്താൽ സ്ക്വയർ പുറത്താവും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിൽ നിൽക്കാനുള്ളൊരു സൂത്രം ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കാം കേട്ടോ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ ആണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനിവിടെ എക്സ് ബാർ എന്നും കൂടി എഴുതിയേക്കാം നമുക്ക് ഇത് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സും എഫും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താണ് എഫും എച്ച് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് എഫും എച്ച് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഫും എക്സും ഇത് ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് വേണത് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ടേമിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്ക്വയർ ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ടേമിന് ഈ ടേമും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് അറമ്പത് അമ്പത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നെക്സ്റ്റ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി എഫും എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സംവേഷനാണ് സിഗ്മ പറഞ്ഞാൽ സംവേഷനാണ് നടത്തം ഇനി ഈ കോളത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് എഫ് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ കള്ളി നമ്മൾ കൂട്ടാം എഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടാം അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കാണണം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്മ എഫ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കാണണം അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് നാല് നാപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ത് സിഗ്മ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷനിലെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് അതായത് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതേണ്ട കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബൈ നാപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ 
സ്ക്വയറ് ഇത് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് എട്ട് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ അതായത് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഒന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം ടു പോയിന്റ് ഈ റൂട്ടൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് റൂട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു പോയിന്റ് ടു ടു ത്രീ ഇട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവിയേഷൻ ഓക്കെ സന്തതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമ്മൾ മറ്റേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സന്തതത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയും ക്ലാസ്സും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് കാണും അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എം സ്ക്വയർ അവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എം ആണ് എന്നുള്ള മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എം ബൈ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എം സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ബാർ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമല്ല എക്സിന് പകരം അവിടെ എം ആണ് ഇവിടെ എം ആണ് ആ എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം അതിന് ശേഷം എഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലോറൻസ് കറുവ് ലോറൻസ് കറുവ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രകീർണനം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കറുവാണ് ഈ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് യു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡോക്ടർ മാക്സ് ലോറൻസ് ആണ് മാക്സ് ഓ ലോറൻസ് മാക്സ് ഓ ലോറൻസ് ആണ് ഈ ലോറൻസ് കറുവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഭൂമി ലാഭം വരുമാനം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിതരണങ്ങളുടെ ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ശ്രേണി നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലോറൻസ് കറുവ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോറൻസ് കറുവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോറൻസ് കറുവ് വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാതിലധികമോ ശ്രേണികളോ വിതരണങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണമായിട്ട് ലോറൻസ് കറുവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുഴുവൻ കാണുക അതിനോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൾ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ഇനി ഡൗട്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും